。江姑娘，同敏如何？同副将一切都好，你放心吧。我好不容易出来一次，想去集市转一转，正好可以买点食材给侯爷补补身体。他日夜查案，着实辛苦。江姑娘体贴侯爷，实属难得。我陪江姑娘一起。那位置会是？无碍。既然我答应了少君，要把江姑娘完璧归赵，自然是不能先行离开了。哎，姑娘，过来看看鲜花吧。这是鲜花的种子，带过去种就能开出漂亮的花。我要这个。哎，好，给你装好了。前面就是菜市了。我们过去看看吧。来鲜花啦，鲜花种子。来，来，您看看我这鲜花。哥哥，钱吧，给钱吧，哥哥。去找那个穿紫衣服的。找前面那个哥哥。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，我还没有蠢到光天化日之下当街行凶。说吧，找我什么事？你是月落人。月落人。我那天做了一碗不苦粥，只有你喝出来味道不一样。我只是说，我不爱吃甜的。你说的是太甜了，而且是顺着侯爷和崔大哥说的。你说的太甜，其实就是不够涩。是吗？不苦粥初尝香甜醇厚，再尝苦涩入喉，滋味回甘。它有这种奇特的口感，是因为里面有一道色中带甜的灵柩花。这种花只在月落才有，不苦粥亦是。在这世上，知道不苦粥并且尝过它正宗味道的人，恐怕是寥寥无几。只是一碗粥而已。可那日在树上，你明明要对我痛下杀手。你看到《月落游记》之后就恍了神，事后你还有意无意的向我提起过月落。还有呢？月落人，天生面容俊秀，你也是，你也是。所以，你就故意说，那碗粥是你研制的，想当我揭穿你？我在赌。赌什么？赌你是有家不可归的游子。游子在外，思乡之情总是难以安放。但是你心房太重了，让我找到蛛丝马迹太难了。所以呢，我就只能用一道家乡小菜来试你，哪怕只能勾出你的一丝恻隐，赌龙就够了。就算，就算我是月落人，你又能怎么样呢？你把小泥包还给我呀，不然我就告诉侯爷，你怎么都跑不了。是吗？你信吗？被我说中了。你以为用他们就能要挟到我？从小他们就骂我是野丫头，天天对我冷眼相待，还用小石头砸我，我恨都恨死。我还能顾得上他们的死活？但是我本来就是局外人，我也犯不着给你撕个鱼死网破。这样，你把小泥猫还给我。我说过的，山隐隐，水迢迢，我保证跟你不再相见，我也不再坏你的事。江慈，不是我要故意为难你，我们各为其主，你有你想去的地方，我也有我想做的事情。你还有主子？谁啊？他比我还心狠手辣，你还是不知道的。是侯爷说的萧无暇，你不是萧无暇。你既然这么熟悉不苦粥，也应该知道，不苦粥只不过是一个民间的小吃。萧无暇可是月落的少主，他怎么会在街头吃这种下等东西？又怎么会因为一碗粥勾起他的思乡之情？那当晚进入别院行凶的人也是他。不该问的问题你就不要问了。我只能告诉你，我没有去过别院，更没有杀人。可侯爷还是会怀疑到你身上。只要裴衍相信你
，就会相信我。什么意思？只要裴衍相信，你不会背叛他、欺骗他，那让你毫无畏惧、自然相处的我，也就没有任何问题了。不过依我看，江姑娘应该不舍得再欺骗他了吧？只要让侯爷不再怀疑你，你就把小柠檬还给我。当然，好，一言为定。以后你若有事情，不方便交谈，可以比个月亮，到时候我自会找个地方与你相见。我干完这票就给你两清了，也没什么跟你说的。好。不用找了，谢谢。你给我装这菜干什么？监视我们的人已经回来了。安统领，他什么时候跟上来的？只要我们一日没有摆平裴衍，这种情况恐怕还会有很多次。不过也好，安城汇报的，他会更信。你干什么？你还是不懂男人的心。小慈，嗯，我不能陪你，要你和三郎出门，你害怕吗？为指挥使，虽然说是声名狼藉，但长得还算可以。别人都说望梅止渴，那我就算是望莲止位。那我和他比如何？侯爷在我心中是光风雀的君子，我也能比。啊未得申请者，不得入内。安统领不如在外稍后，我和江姑娘进去即可。嗯、刚刚在车上，你反应倒挺快。要不是因为你，我哪去这般偷偷摸摸？是谁偷偷摸摸溜进了方林院？我记得好像，你还摸了壶酒。我活该我认了，倒是你，放了那么多杀孽，迟早遭报应。我可救了你一命，你要恩将仇报？你是我的人，我怎么会恩将仇报呢？我呸！谁是你的人？你认定我是凶手，那你倒好好说说。案发当时，我明明就在你的面前，怎么去别院杀人？你有那么多手下。当然可以指使他们。别院守卫森严，密不透风，只有武功高强的人才有可能进入。这可是你的侯爷亲口说的。我的那些手下，你都见识过他们的身手。你说说，谁有这个本事？更何况，我已经给裴衍指了一条明路，是他不肯走。侯爷才不像你那么卑鄙，指鹿为马。他并非不愿指鹿为马，恐怕只认凶手是越落人的好处，比扣在魏人头上要大得多。知道安城为什么要偷听吗？因为裴衍根本就不相信我，也不相信你。如果我的身份被揭露了，你也一样。到时候裴衍会对你彻底的失望，只怕说的好像我信你又信他似的。
你们走你们的阳关道，我走我的独木桥。我们从来就不是一路人。童副将，江姑娘，怎么是你、啊？我奉侯爷之命来给你送些吃食。侯爷待我如此恩情，我同名死了也值。童副将，我们现在正在调查此案，我要你把当晚发生的事事无遗漏的全都告诉我，我会一五一十的转告给侯爷，他定会救你出去。你放心，魏指挥使是奉命协助侯爷调查此案，你但说无妨。当晚，我和范逸巡夜。我们到达腾瑞院子门口时，正是虚实二刻。真是难为童副将了，明明是主母的寿宴，却要在这风餐露宿。要不童副将回去吃两口，我在这守着。我同名可不是什么玩忽职守之辈。走吧。禀童副将，一切正常。这滕大人还真是有胃口，不去吃席，原来在这自己开小灶。我从窗户上还看见滕瑞还在好好的吃烤羊肉呢。这滕大人前几日就说嫌弃咱们南方的羊肉膻气，想吃北方的烤全羊。咱们的厨子哪会做呀？他们的人就找来了这北方的羊肉，和这悦来酒楼的厨子。这人我都仔细查过了，没问题。我就继续巡查了。然后呢？然后，我和范毅在屋子周围巡视了一圈，也没有发现什么异样。我们现在推测，贼人是在虚实一刻到三刻潜入别院，这当中可有发生什么？真的没有发生什么。当天风刮得特别大，算不算？洪副将，这里风太大了，我们去别的地方巡视吧。啊，我和范毅走到屋后时，北风刮得紧，他很快就将我拉走了。你要去审范毅，我也要去。这怕是不合规矩吧？你要是不让我去，我回去就告诉侯爷，范毅就是你安排的人。怎么，不敢带我去啊？你倒是学的有模有样、啊